pues buenos días a todas, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Y os traigo un vídeo, ahora os pondré la foto que la he hecho, del caos que tengo aquí Pero os quería contar un poco qué es para mí el kit de principiante Aparte he cambiado un par de productos para tenerlos ya siempre en mi rutina, incluso cuando voy a maquillar gente Son productos básicos que siempre hay que tener y aparte os voy a recomendar el, el super precio, ¿vale? Estoy probando ahora este labial que lo he encontrado en mi cajón del sastre, en todas mis mierdecillas, y lo estoy probando, es de L'Oreal. Me dijeron que, bueno, Maybe, L'Oreal y todas estas firmas son todas como primas hermanas. Este supuestamente también es formato 24 horas, pero yo sigo pensando que el que yo uso es mucho mejor. A ver, todo lo que os traigo de kit básico es para mí, eh, os voy a, creo que tengo para proponeros varias propuestas... Son productos que me veis muchísimo, muchísimo. Es cierto que tengo cosas caras, pero yo soy más de lo barato. Yo lo vuelvo a repetir siempre. Yo soy una puta rata. Rata en el sentido bueno. Si, si con 10 euros puedo comprar dos cosas, pues siempre voy a ir a comprarme dos cosas. No comprarme una con 10 euros. Vale. El, creo que lo traigo todo. Si algo que se me ocurre en mente yo ahora mismo no lo tengo, eh, os lo voy a poner en foto, ¿vale? Porque supuestamente lo más seguro es que no las encuentre, que creo que no, y aparte es porque se me hayan acabado, ¿vale? Y lo de siempre eh, es un vídeo de cháchara, ya sabéis que me suelo equivocar mucho hablando por el tema de la dislexia. A ver. Lo primero, 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 siempre tema de cremas. Cremas yo os puedo aconsejar algunas, pero recordad que cada piel es un mundo. Y como cada piel es un mundo, lo que a mí me viene bien no le tiene por qué centrar bien a la gente. Así que eso ya os haré un vídeo de productos que yo utilizo ahora mismo, que he descubierto un montón de cremas nuevas, cuáles son las que yo uso. Pero ya sabéis que desde hace 3 o 4 años lo que yo uso para el tema de la piel es el, el Kim Milagroso de Mary Kay. Más que nada porque es un tratamiento que está basado para personas entre 25 y 55 años. Entonces yo quiero usar ya productos que realmente te eviten muchísimo el tema de todo lo que es grasa. Bueno, grasa no, el tema del envejecimiento de la piel. Vale, primer. Primer yo uso dos, los dos son con silicona. Eh, otro que uso más se me ha acabado, no tengo ni el bote, que es la de Hango, creo que se llama así, de Too Faced. ¿vale? Esa no lleva silicona y aparte es una hidratante, es primer hidratante. También está usada la de Benefit, está bien, no me convence del todo, no, no me da lo que yo realmente busco y el precio es desorbitado. Así que las otras dos que uso, que no las encuentro, es la de Sephora y la de Mary Kay, ¿vale? Os pondré aquí las fotos. O aquí, no sé Y me gustan porque son siliconadas El problema de las siliconadas es que te tienes que limpiar muy bien la cara después A mí me gusta porque crea una película bastante gruesita Que a mí me tapa mmm, los poros abiertos que tengo aquí Que tengo bastante, ¿vale? Esto, esto de siempre, de chicas yo los de aquí los tengo bastante abiertos Aparte me los tapo con el primer Y después lo que hago es tapármelo con el corrector ¿Vale? Eso por ahí Entonces primer Pondré fotos por aquí Después de bases, de bases os recomiendo muchísimo la Dermacol, ¿vale? Ya visteis la referencia, os tengo que hacer uno chulo, un vídeo chulo sobre tapar, mmm, eh, tapar tatuajes, ¿vale? Lo haré con correctores de colores y demás. Esta me gusta un montón. Lo que sí no la recomiendo para verano porque es bastante gruesa y si vivís en una ciudad que hace tanta calor como Sevilla, mmm, vas a chorrear, ¿vale? En, a mí siempre me han gustado las bases bastante cubrientes, pero y en, intento evitarlas en verano. Porque yo con la enfermedad del sudor sudo tanto que la parte a mí de la cara que se me pone mala del sudor se me empeora. Os subir otro día una foto a Instagram. No sé si veréis que estoy tengo la mano despellejada. Me sale lo de los bultos. Me están saliendo los bultos y tal, entonces en verano, aunque me guste ir maquillada, siempre suelo ir maquillada de noche porque salgo de noche. Durante el día no suelo estar maquillada y es para evitar todo el tema del sudor y la grasa. Las otras bases que siempre uso también son las de Mary Kay. Os pondré, ya sabes. Yo creo que voy a ir hablando y me voy a echar una mijina para acá, ¿vale? Para aquí y... ¡No me sale la palabra! También estoy usando ahora muchísimo estas que también eran especiales para pieles grasas, aparte yo tenía un bote y una amiga mía me regaló unos pocos más en diferentes tonos para yo siempre tener a la hora de maquillar a personas, eh, bueno personas, para sesiones de foto, ¿vale? Esta es la Honey 77 
Y esta es la Golden 75, aparte tiene factor de protección número 20. Por eso yo no me suelo poner morena la cara, ¿vale? El precio ronda unos 10 euros y viene en 30 mililitros y son bastante... Vienen bastante. Después, la otra que estoy usando es la infalible 24 horas de qué? De L'Oreal. ¿Vale? También se la veo mucho youtube que la recomienda Mi tono es el 140 Es verdad que yo tengo la antes bastante blanca Bastante blanquecina Esto me sube en el tono Lo Suelo intentar comprar un tono más oscurito Yo después me la aclaro con polvo y demás La otra que recomiendo un montón es esta infalible 24 horas de L'Areal Que es la, la mate Pero hay otra que tiene el packaging entero como gris Esa es muchísimo mejor Hicimos la prueba del experimento de... ¿Cuánta grasa tienen tus vasos? Dejaré abajo el enlace que lo hice con dos amigas En plan, más que nada porque yo no tengo todas las bases del mundo Entonces cada una se trajo sus bases Volveré a repetir el experimento con bases nuevas Y veremos qué tal Esta soltaba muy poca grasa o aceite Pero es que la otra suelta muchísimo menos Vale Después otra cosa que también me gusta mucho para el tema del maquillaje Todas estas rondan los 10 euros, ¿vale? La de Mary Kay ronda 20 Y después otra que recomiendo es la de Urban Decay Pero esa ya ronda los 40 euros Así que ya vais ustedes escalonando son panestí, me gustan un montón, esto lo he utilizado yo mucho en el tema del teatro, por los focos y demás. Este es Dabón, ¿vale? Y de este formato. Esto vale unos 6 euros. Esto ya no existe en Abón, esto tiene más años que Matusalén. Lo recuperé hace poco. Después, tema de contorno, tengo varias opciones. Para empezar, siempre una hidratante para contorno especial. Yo suelo usar estas, las que tienen el boliche de plata, ¿Vale? Y aparte me gusta tenerla en la nevera. La tengo en la nevera, se pone más fresquito y el hecho de ponerte frío en las en la bolsas como que las baja. Yo no suelo tener bolsa, así que el día que consigo una persona que tenga las ojeras bastante marcadas y bastante las bolsas, ahora es un vídeo maquillándola a ella. Yo es que no os puedo enseñar gran cosa porque yo tengo el ojo tan grande y tan estirado, por así decirlo, aunque tengo mis patitas de gallo y mis pliegues en el párpado. Tema de bolsa no, yo lo único que os puedo enseñar, que creo que ya os enseñé, Tema de tapar pecas en la ojera, alguna mancha, manchas de nacimiento y lagrimal oscuro. Esto. Correctores que también me gustan un montón. Estos dos de Mary Kay, tengo el tono salmonado y el tono blanco. El precio son unos 20 euros y son bastante densos. Y ya sabéis que yo soy la friki del maquillaje denso. Todo lo quiero ultra cubriente. Yo no lo suelo notar la piel, ¿sabes? Aunque todo el mundo dice que es una pasta, que yo quiero hormigón en la cara. Yo es que, yo qué sé, me... También será que contra más cubriente sea la base, yo el tema del sudor y la grasa que creo y mi enfermedad del sudor, como, le cuesta más, como que le cuesta más trabajo arrastrarlo. Yo, por ejemplo, todos los maquillajes siempre lo pierdo en la punta de la nariz. Ya no sé qué hacerme para no perder un maquillaje en la nariz. Pero sobre todo creo que es como yo lo único que me quemo en la cara es la nariz, creo que es la parte que... Más rato está construyendo piel nueva y es la que yo escupo el maquillaje. El otro día llegué a la conclusión con Miguel de que mi fallo en la nariz del maquillaje, que es la única parte de la cara que me suele achicharrar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, voy a la playa. El otro día fui con Miguel a la piscina, yo no me eché nada, ¿vale? Yo me suelo echar hidratante en el cuerpo y poco más. No me quemé, no he cogido tono, no tengo marcas de bikini. A Miguel que le eché protección y estuvimos los dos al mismo tiempo en el sol, él se achicharró y yo no. Yo de chica tuve una especie de accidente, ¿vale? Y me arranqué lo que es toda la nariz. Entonces, gracias a Dios, no sé cómo, mi cuerpo se ha reconstruido bien y no tengo ninguna cicatriz en la nariz. Pero creo que de haberme... Yo me arranqué la nariz que se me veía hasta el hueso, ¿vale? Tampoco es que haya mucha carne ahí, pero me la arranqué y se veía el hueso. Se me quedó una postilla y una marca así durante años, pero claro, me pasó con... Con 10 años, 11 años, entonces creo que la piel ha sido autosuficiente y, la, y lo ha cambiado, ¿no? Entonces es una piel que siempre me ha chicharro. Eh, entonces suelo usar, suelo usar todos los productos bastante densos porque yo con lo del sudor mmm, me chorrea, ¿sabes? De hecho de que se te caigan gotas, pues en la cara igual, son a bigotes, son a ojos, el pelo, todo es horroroso lo del sudor. Este, utilizo este tipo, aparte me gustan por el tema de... Ay, mi uña asquerosa. Porque es de este tipo y son los que a mí me gustan. El otro que os recomiendo es uno de Maybelline que tienen como una esponjita. No lo tengo, ¿vale? Ya lo enseñé una vez en productos terminados y se me apart se partió y, y ya está. Y la otra que os estoy recomendando un montón son los de Criolan. 
ya os he dicho, en la paleta esta me costó a mí con el descuento eh, 19 euros los 6 tonos. Si no, también hay una ruleta que, por ejemplo, Dirty Clothes la suele usar mucho, la enseña. Y si no, en formato suelto, 3,95, ¿vale? Y si encima conocéis a alguien que tenga el descuento, pues mejor todavía, ¿vale? Eso en tema de correctores, yo es lo que más os recomiendo. Quiero probar el de MAC y a ver qué tal para la prebase. Prebase de ojo, ya sabéis que yo no suelo usar, no uso, lo que yo uso es corrector, corrector blanco o jumbo. Porque es lo que más me gusta, porque el, el hecho de poner la piel blanca total para mí me suena como pintar en un folio o pintar en un lienzo blanco cuando voy a pintar un cuadro. Y es lo que a mí me gusta. Eso por ahí. <coughs> el tema de cejas. Tema de cejas, yo siempre recomiendo a todo el mundo que no os gastéis dinero en tema de cejas, que con una paleta de contornos sombras marrones o la gai. Y si no, la que estoy probando es esta de Sephora. Vale, tiene dos tonos y tiene la cera y venía con una pincita y demás. Me viene, me está viniendo súper bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me gustan las cejas rojas por el tema de mi pelo. Entonces suelo utilizar sombra roja o delineador de labios rojos o labial rojo mate para hacerme la línea. El tema de cejas, sinceramente, no os gastéis dinero. Y aparte... Mmm... No es una cosa que yo tampoco me suelo hacer mucho y las llevo en lo que ya os he contado antes. Simplemente me suelo echar sombra. El utilizar esto, ¿vale? Si queréis. O cualquier paleta de sombra donde tengáis una marrona. ¿Marrona? ¿Marrona? ¿Marrón? Eh, os vale. Eso para el tema de ceja. Tema de sombras. Eh, hay millones de marcas, pero yo os voy a recomendar las baratas. A mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis, soy una friki de las cosas baratas. Son wet and white, ¿vale? Esta sale al precio creo que de 7 euros, vienen 8 tonos. Esta viene en 5, esta la van a descatalogar ahora en, en Primor. Sale, he dejado el precio, a 5,49, ¿vale? Súper barata. Y después la otra que siempre os recomiendo, aparte de esta de Revolution, son las clones de las Naked, ¿vale? Tengo la 3. Esta es la 2 y esta es la 1, ¿vale? Tenéis tonos neutros, tenéis no, tonos metalizados y el precio de estas paletas habituales son de 5 euros. Si encima os pilláis un 3x2, pues ya sabéis que son eh, 3 paletas 10 euros y están súper bien, ¿vale? Esto es lo que yo recomiendo de, de tema de sombras. Esta eh, Wet and Wild, esta esta, por ejemplo, que queréis un básico porque no sé qué, no sé cuánto más caro, me gustan estas de Too Faced. Ya sabéis que yo de Too Faced y de Urban Decay no tengo la, nada, solamente esto, del, del lineal básico, por así decirlo, ¿vale? No suelo tener nada. Esta me la compré porque tenía antojo de tener alguna, sobre todo para el tema de maquillaje de novia y mi presentación a la hora de maquillar a la gente, que viese firmas que le gustasen. Y eh, esto, el precio de esto son 35 euros y vienen 9 sombras. Y para mi gusto, estas pintas muy bien. Es verdad que algunas sombras tienes que trabajarlo un poquito más, pero son 5 euros. Las de Wet and Wild son un poquito más caras. Yo las recomiendo. Tema de contorno, ¿vale? Tema de contorno, esta paleta creo que la super conocéis de mí. Esta sale a 5,49, dura lo más grande. Y tiene un to hay dos tonos, está el dulce de leche y el otro no me acuerdo el nombre de la firma. Tiene, el otro es como más rosado y este es como más amarillento, o el otro es más amarillo, no me acuerdo. Esto yo lo uso, mmm, como esto lo gasto yo como el comer, como beber agua. Bueno, para mí como beber café. Están súper bien y a mí me, me da el tono perfecto. Para iluminar, para sellar el, el contorno blanco del ojo y darle un tono mmm, todo. 5,99. La otra que os recomiendo es esta también de Make Revolution. Esta tiene 8 tonos y el precio de esta es 10 euros. La otra que recomiendo es la de NYX, pero esa ya creo que vale 18 euros. Y ya la otra que también os recomiendo de contorno es la de Cafon pero eso ya es irse a precios más caros. Que estáis empezando, que estáis queriendo tener cositas, eh, tenéis poco dinero, estamos en crisis, eh, no tenemos muchos trabajos ni demás. Estos son bastante asequibles, ¿vale? Y son bastante buenas, a mí me flipan y no sé por qué la gente habla mal de ellas, pero bueno... Que os queréis gastar un poquito más. Os recomiendo la de NYX o la de Cap Bondilla de por sí. O la de contorno de Too Faced. Pero mmm, lo veo que se pasa del precio y no. Y si no os dedicáis a maquillar y demás, todas dan el mismo efecto. 
Después, pues eso, podéis comprar una edición limitada. Yo me he traído esta que es muy chula, que las manda Mundas, no sé cómo se llama. Que los tonos son todos con, con brillos, purpurinas, mmm, súper chulo, ¿vale? Pero claro, 50 euros. Ya eso es lo que queráis, ¿vale? Y de otras firmas es que tenéis millonísimo de tono. Dime. Mi madre, que es muy oportuna. Vale, eso por ahí. Tema de, de iluminadores. Ya creo que lo sabéis de sobra. Yo siempre os recomiendo la de iluminadores de... Maker Revolution, son 10 euros, son tres tonos súper chulos. Yo hace poco me compré los de Too Faced y al final las voy a vender porque es que eran 30 pavos cada iluminador y es que me duele en el fondo. Después, otra que también me gusta, me está gustando bastante, le da la oportunidad, es la de la de NYX, que tiene también bastante tono, pero claro, este ya el precio es de 18 euros. Entonces, ya lo que ustedes queráis, iluminador, lo que os guste. Iluminador lo que os guste, en serio, ¿vale? Sobre tema de coloretes, también os recomiendo la de Makeup Revolution Pigmenta muchísimo, tiene muchísimas paletas con muchísimos tonos Y después dice la gente que esto no pigmenta Yo creo que sí pigmenta eh, Voy a coger la de iluminador Vamos a coger la dorada, que es la otra que me soléis ver y creo que pigmenta muchísimo. Se me acaba de caer otra uña. Soy lo peor. Eso por ahí. El tema de contorno ya lo he dicho. Lo de sombra. Otra que también me gusta un montón de paletillas de sombra. Mira, aquí tengo otra de Wet and White en tonos azules. Es la Cosmic Metal de, de NYX. Estos los tonos son una pasada. Son metalizados, que es lo que a mí me gusta. Y voy a coger otro tono y vamos a hacer el swap. Sí, tengo la uña fatal, súper reventada. Eso por ahí. De labiales, eh, os voy a recomendar un par de ellos. Este es uno de mis favoritos. Después voy a poner los de Maybelline. Y estos me gustan un montón, son súper baratos. Y encima siempre podéis encontrar ofertas de 3x2. Eh, polvos sueltos. Eh, yo estoy usando ahora uno de Flor Mar que me tocó, de la marca Pretty. También he estado usando... Estos es de L'Oreal están muy bien, pero yo en polvo, polvo, polvo suelo usar siempre Mary Kay. Eh, sobre todo el translúcido, es el que yo utilizo. El translúcido ese es el que mejor me ha ido. Aparte he leído súper reseñas de ello y estoy súper contenta. Tema de rímels. Mm, mi consejo siempre son los que más me gustan, los de rímel, ¿vale? Todos estos los que son de este tipo de formato, naranja, verde y demás. Me encanta, se llaman los Scandal Eyes. ¿Vale? Estos Y este otro de rímel A mí me gustan todos los que tienen el formato este de gordito Y aparte tienen Este tipo de cupillón Son los que, los que más me gustan Un montón Por ejemplo me he comprado este de Avon también Pero es súper sutil Tengo el de Too Faced Que no me gusta Tengo el de Bobby Brown que sí me gusta Tengo el de Yves Saint Laurent que también me gustan Pero es que eso ya pueden rondar los 40 euros y después otro que uso mucho también este de Mary Kay, que se llama el Intensity. Y también el cupillón es así y te las deja súper bien. Lo que pasa es que ya lo tengo súper reventado. De delineadores, que como siempre me lo he vuelto de allí El que yo más recomiendo delineador, delineador de lápiz es el de... Que no son de puñeta lo he puesto. Ah, este no es, este es de... ¿Dónde estás? Son los Tattoo Liner de... ¿Tattoo Liner? Sí, son los de Kat Von D. Estos me gustan porque la punta es pelo. Creo que podéis ver que ya se me ha estropeado un poco la punta. Son pelos, supuestamente vienen 300 exactos. Tiene un buen cierre. Lo malo que vale 20 euros. Baratos, baratos que haya probado, es que no tengo ahora mismo aquí ninguno que me haya ido bien. Pues de este tipo también los suelo usar. Son los de... Son todos los de Catrice y demás, suelen valer 3 euros. El de Wet and White también me va súper bien. Pero, y el ergonómico de NYX, que tampoco lo tengo aquí. Bueno, ya sabéis que todo va por foto. Eso por ahí. 
Tema de lápices. Lápices me están gustando los de NYX, me han gustado algunos de Kiko, pero yo suelo comprar eh, marca Gremio. Costan entre 3 y 4 euros, son los que suelo usar, los que más me gustan. Eso por ahí. Delineador, el otro que os aconsejo en gel es el de Inglo, es cierto que vale 15 euros, pero eso no se acaba, eso es maravilla pura y eso no hay forma de quitarlo de la cara, te tienes que echar yo que sé, cal viva para que se quite, yo os lo recomiendo un montón también, eso por ahí, pero claro, ya en, ese, en esa cosa sí yo me suelo gastar un poquillo más de dinero porque yo si no voy maquillada siempre llevo el rabillo hecho, entonces... Quiero un rabillo perfecto, quiero un rabillo que me dure Yo soy de tocarme mucho los ojos Yo estoy todo el día frotándome la cara Entonces la verdad es que yo mmm, Ahí sí me gasto un poquillo más Y aparte porque suelen durar Los rímel me da más coraje gastarme dinero Porque no me duran tanto Me duran entre 3 y 4 meses Y sin embargo los delineadores Pues me duran lo más grande Y más ese de Inglo Que ese... Mmm, no hay cojones de gastarlo, ¿sabe? Entonces, pues, me parece una inversión súper acertada. Hay que ver que me quiero pegar la uña. En delineadores sí me suelo gastar más dinero, en otras cosas no. Porque el rímel el problema es que se me seca, los geles de delineadores se pueden revivir. Yo ahí os recomiendo, súper importante, que tengáis el Duranine. Ya cosas extras que podéis tener en el maquillaje... Que os pueda servir, pues que tengáis pegamento de glitter, que os compréis jumbos blancos, que tengáis prebase pre de no sé qué, que si las pestañas postizas y demás. Tema de brochas. Eh, yo no soy muy aficionada a las brochas y lo sabéis. Yo, hombre, porque tengo que tenerlas y demás. Brochas esenciales para mí. Pues mira, el kit este de unicornio está muy apañado porque vienen un montón de brochas para todo el tema de polvo. Vale, unos 7 euros. Yo, por ejemplo, esta si la veis. Tiene tono polvo porque es la que uso para el tema de rostro soltarme los polvos. Tengo también brochas de este tipo. Esto, esto se lo tiramos a alguien en la cabeza y mmm, lo matamos, literalmente. Porque esto pesa un puñetero quintal. En lo que sí suelo gastarme más dinero en brochas son todas estas de tipo iluminador. Me gustan las grandes, además son súper suavitas. Y si no las de toda la vida, las pequeñas. Siempre las de abanico. Eh, tengo una siempre para colorete, más que nada, yo no la suelo usar, pero cuando maquillo a gente sí. Entonces, de este tipo. Yo las suelo comprar en gremio o incluso precio barato. Las de contorno, las brochas grandes, las de Make Up Revolution me están gustando un montón. Las pequeñas no porque se me parten. Tengo esta del, del contorno, las que son biseladas. Tengo esta también que es de Make Up Revolution. Esta me vino en un kit. Me vino en el kit junto esta paleta, esta brocha y una beauty blender por 15 euros, ¿vale? Os la recomiendo un montón. De estas así, ¿sabes? Eh, ¿Ves? Tengo otra de abanico. Después, brochas súper grandes, que son las que a mí me gustan. Esta es de gremio, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de gremio. Esta es la que venía con los bananas de W7. Eh, esta también es de gremio. Yo, ¿lo ves? Esta es de gremio. Esta es la clon de la de la Real Technique, esta es la que yo suelo usar para maquillar, cosas que me pueda cargar, por ejemplo esta tiene látex en lo harto. Ah, esta es la otra que me venía para el contorno, también de Make Up Revolution, tengo ya la pobre reventada, esta también me gusta mucho para el contorno. Después, por ejemplo, brochas también grandes de polvo, estas es de Mary Kay, eh, otra de contorno biselada. Eh, la de coloretes también de Mary Kay, ¿vale? Esas cosas así. Una mofeta que me compré en Revolution, que no me convence y demás. Otra que debéis de tener, tam estas también mías son de gremio. Son estas para las bases. Si la tenéis más pequeña, estas son lenguas de gato. Vienen muy bien para la base y las pequeñitas para los correctores. Eso así. Yo creo que no es necesario tener alguna más. Por ejemplo, esta la uso yo para la zona del iluminador de, de debajo del ojo, poco más. Con 5 o 6 brochas para la cara, mmm, tenéis suficiente. Después, una brochita especial para cejas. Eh, el otro día fui yo a Primor y compré por 1 euro, ¿vale? Compré la del cupillón. Estas son de Miss Cop, 1 euro. Y después las que suelo tener también para cejas, mira que tengo aquí un puñetero caos yo tengo bastantes ya yo antes tenía tres o cuatro, si viste mi primer vídeo de mi colección había muy pocas ahora tengo más por el tema de que maquillo a mucha gente, después tengo esta por ejemplo es de Mary Kay, la mía de cejas de Mary Kay, la, o sea, la compré una chavala viene con esto y biselado, vale, poco más después, para ojos 
Con que tengáis una grandecita para sellar el ojo y tengáis otra de este tipo abiertas para difuminar y después lengüitas de gato de estas pequeñitas para echar pigmento. Yo creo que no te hace falta más nada. Y estas son de Wet and Wet. Estas valen 2 euros. Las de Couture igual. Esta también, pero estas es de Mary Kay. Las de Mary Kay valen 12 euros. Las de Miss Coat ya has dicho que vale 1 euro. Entonces, alguna para difuminar y alguna para coger pigmento y poco más. Y después, por ejemplo, la que la tengo que limpiar. Las que yo uso para delineado de ojos, estas son de óleo. Estas son para pintar cuadros. El detalle es súper finos. Y como no me gustó a ninguna firma en concreto para el tema de, de ojos, pues como yo tengo un montón de pinceles ahí de tema de pintar cuadros, usé eso. Después también se puede recomendar alguna kabuki de este tipo, las grandes. Pero sinceramente, si no os dedicáis a maquillar a la gente, no tengáis tantas brochas, ¿sabes? Con que tengáis 5 o 6 para los ojos, para poder mezclar varios tonos. Y de cara a otras 5 o 6, yo creo que es suficiente. Bueno. Me he saltado un montón de productos, pero yo creo que esto es lo esencial. Por ejemplo, eh, tema de bálsamos, que hay millones de marcas y eso valen 2 euros, son súper baratos. Los sombras igual temas de prime y demás, lo que queráis, lápices exactamente igual, yo por ejemplo para labios nunca uso eh, delineador y ya lo que ustedes queráis, esta es mi idea, son, yo ya sabéis que soy súper fan de Make Revolution, de Wet n Wild por ejemplo Essence y Catrice no me mola mucho, pero es que esas dos tío, a los make up también me flipa un montón, sobre todo los iluminadores y los bronces eh, yo soy bastante económica para esas cosas, es verdad que tengo cosas de edición y coleccionista y sobre todo porque cuando voy a maquillar a la gente mmm, tienes que dar una imagen, bueno una imagen, tienes que dar presencia ¿Qué es lo que ocurre? Que a Wet n Wild no le suena a nadie, pero Sephora, Too Faced todas esas cosas sí le suena a la gente Y que ya tenéis vuestro aquí básico y queréis más cosas, os voy ahorrando poquito a poco, esperarse a las rebajas, esperarse a las ofertas que tienen cada tienda